உண்ணும் உணவுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு அதில் உப்பும் உறப்புக்கும் என்றும் உரிய இடம் உண்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம உப்பும் உறப்பும் சேனலில் சுவையான காளான் கிரேவி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் காளான் எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் இந்த அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா இதில் ரெண்டு தக்காளி பழம் சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசீர அளவுக்கு இதை வேக வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வெந்து சைடில் எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் காளான் நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க காளானோட எல்லா பக்கமும் மசாலா நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க காளான் வேகும் போதே கொஞ்சமாக அதில் இருந்து தண்ணி வரும் அதனால் இப்போ தண்ணி சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கிரேவிக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை மறுபடியும் மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்க கிரேவியில் எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக மல்லி இலை தூவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தியோடலாம் சேர்த்து சாப்பிட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைங்களோட என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க